E as reações das vacinas? Será que o risco de ter uma reação deve me preocupar tanto a ponto de não querer tomar a vacina? Eu me chamo Isabela Gonzaga, faço parte da União Pro Vacina, sou idealizadora da iniciativa Pretty Much Science e falo com vocês aqui de Toronto, no Canadá, onde eu faço meu pós-doutorado. Eu vou responder essa dúvida em duas partes. Primeiro, vamos comparar alguns números da Covid-19 e das vacinas. Desde o início da vacinação contra a Covid-19 em 2020 até o dia 4 de janeiro de 2021, 13 milhões de pessoas foram vacinadas em 33 países e não houve nenhum registro de óbito. Somente reações adversas leves, que já eram esperadas, e algumas reações alérgicas graves, que foram resolvidas em pouquíssimo tempo. Até o mesmo dia, o mundo já tinha registrado mais de 85 milhões de infectados pela Covid-19 e mais de 1 milhão e 800 mil mortes. No Brasil, é estimado que 25 pessoas em cada mil casos de Covid-19 morram pela doença. Esse risco de morte ele pode variar conforme a idade e condição médica, como ter diabetes ou hipertensão. As pessoas do grupo de risco podem ter até 10 vezes mais chances de morrer de covid-19 do que pessoas sem problemas de saúde. Já para as reações alérgicas muito graves associadas a qualquer vacina, estima-se que em geral somente uma reação ocorra a cada 1 milhão de doses aplicadas. Ou seja, existe muito mais chance de morrer de covid-19 ou ter sequelas como perda de olfato, paladar, e problemas cardiovasculares do que morrer por causa das vacinas. Se formos além, veremos que até alimentos corriqueiros como pão e leite podem dar reações alérgicas. E nem por isso vemos um movimento contra o pão na chapa e o café com leite da padaria, que aliás eu morro de saudade. Em segundo lugar, vamos entender o que é a reação adversa depois de ter tomado a vacina. Da mesma forma que você passa mal depois de comer alguma coisa e não sabe exatamente se a causa foi a comida ou alguma bebida, ou mesmo uma infecção anterior, muitas reações relatadas sobre as vacinas podem ter diversas causas. A maioria das reações que são ligadas diretamente às vacinas ocorrem entre as primeiras horas ou dias após a vacinação, como febre, dor local, fadiga e até alguns casos de alergia. Aquelas que ocorrem meses, anos depois, são dificilmente causadas pelas vacinas. Independente do tempo, existem sistemas organizados e serviços de saúde que avaliam rigorosamente esses casos relatados de efeitos adversos causados pelas vacinas. Esse monitoramento de vacinas e medicamentos tem até um nome muito complicado, que a gente chama de farmacovigilância. Então, chegar a conclusões precipitadas sobre algum caso de reação contra uma vacina ou contra a vacina da Covid-19, sem ter a devida avaliação dos especialistas, pode causar impactos muito negativos, como o aumento da desconfiança popular sem fundamentos e até reduzir a adesão à vacinação. A imunização por vacinas ainda é o método comprovadamente mais seguro contra as doenças, especialmente a Covid-19. Se não gosta de ficar doente, vacinar é a melhor escolha. Gostou ou teve dúvidas sobre essa explicação? Manda para as nossas redes sociais, é só procurar por União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter. E nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta.